হ্যালো বন্ধুরা তো আজকে আমরা একটা টপিক নিয়ে আলোচনা করব যেটা হচ্ছে পৃথিবীর গতি এটা আর্নিক গতি বা আবর্তন গতি তো এই সম্পর্কে আমরা ডিটেলসে আজকে জানব তো শুরু করার আগে আপনাদের কাছে আমরা একটা ছোট্ট অনুরোধ ওয়েলকাম ফ্রেন্ড যারা এডুকেশন প্রেজেন্টের চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি তারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকানটিতে ক্লিক করে আপনারা অল নোটিফিকেশানটি অন করে দিন যাতে এই ধরনের লেটেস্ট ভিডিও সব থেকে আগে দেখার জন্য হ্যালো বন্ধুরা তো দেরি না করে আমরা শুরু করব আজকের টপিক পৃথিবীর আবর্তন গতি ও আর্নিক গতি তো পৃথিবীর আবর্তন গতি ও আর্নিক গতি সম্পর্কে আমাদের প্রথমে জানতে গেলে প্রথমে তার প্রমাণসমূহগুলো আমাদেরকে জানতে হবে এবং তার সাথে জানতে হবে তার ফলাফলটা তো আমরা এবার জানব পৃথিবীর আবর্তন গতি সম্পর্কে তো পৃথিবীর আবর্তন গতি বা আর্নিক গতি সম্পর্কে জানতে গেলে প্রথমত আমাদের জানতে হবে সংজ্ঞা মানে কাকে বলে আমাদের প্রথমত জানতে হবে তো এবার আমরা জানব যে পৃথিবীর আবর্তন গতি কাকে বলে যে গতির দ্বারা পৃথিবী নিজ অক্ষ বা মেরুদণ্ডের উপর পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে ঘড়ির কাঁটার বিপরীতে তেইশ ঘন্টা ছাপ্পান্ন মিনিট চার সেকেন্ড বা প্রায় চব্বিশ ঘন্টায় একবার আবর্তন করে সেই গতিকে বলা হয় আবর্তন গতি বা আর্নিক গতি এটা হচ্ছে আবর্তন গতির সংজ্ঞা অর্থাৎ বলতে চাচ্ছে যে পৃথিবী তার নিজ মেরু অক্ষ অর্থাৎ পৃথিবীর তার উত্তর মেরু দক্ষিণ মেরু তার নিজ একটা অক্ষ আছে সেই অক্ষে সে নিজের জায়গায় নিজের স্থানে থেকে পূর্ব সরি পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে ঘড়ির কাঁটার বিপরীতে একবার যে সম্পূর্ণ পাক খায় এই পাক খাওয়ার ফলে কিন্তু আবর্তন গতিটা সৃষ্টি হয় এবং যেটাতে সময় লাগে যদি খুব ক্ষুদ্রভাবে বলা বলা হয় তো সেটা হচ্ছে তেইশ ঘন্টা ছাপ্পান্ন মিনিট চার সেকেন্ড বা আমরা যেটা বলে থেকে চব্বিশ ঘন্টা যেটা আমরা জানি চব্বিশ ঘন্টায় এক দিন হয় এবার এইটা যে এক দিন হচ্ছে বা আবর্তন গতি হচ্ছে তার প্রমাণগুলো আমরা কিভাবে জানব অর্থাৎ কেউ আমাকে বলল বা আমি সেটা জেনে নিলাম তা তো নয় আমাদেরকে এবার জানতে হবে তার সেই প্রমাণগুলো কি তো এবার আমরা একে একে জানব সেই প্রমাণগুলো সম্পর্কে তো পৃথিবীর আবর্তন গতির প্রথম প্রমাণগুলির মধ্যে হচ্ছে দিন রাত্রের সংগঠন এই দিন রাত্রি সংগঠনটা হয় আবর্তন গতি আছে বলেই এবং এই আবর্তন গতি আছে বলেই সূর্য সামনে একবার পৃথিবীর একটা অংশ আসে অর্থাৎ চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে একবার সেটা আসে অর্থাৎ যেটা আমাদের দিন রাত্রি হয় ছবিতে দেখতে পাচ্ছেন পৃথিবীটি পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে প্রদক্ষিণ করছে এবং যার ফলে কি হচ্ছে সূর্যের দিকে একটি অংশ এসছে ওখানে দিন বিরাজ করছে এবং তার অন্ধকার অংশটিতে বিরাজ করছে রাত্রি এই আবর্তন গতির ফলে কিন্তু এই দিন রাত্রিটা সংগঠন হচ্ছে যদি এই আবর্তন গতিটি না থাকতো তাহলে পৃথিবী স্থির থাকতো আর পৃথিবী স্থির থাকলে চিরকালের জন্য পশ্চিম দিকটা পৃথিবীর একদম আলোয় ভর্তি থাকতো অর্থাৎ দিন হয়ে থাকতো এবং তার পূর্ব দিকটা সব সময় অন্ধকার হয়ে থাকতো যার ফলে কোনো জীবকুল বা প্রাণীকুল বেঁচে থাকতে পারতো না এটাই হচ্ছে একটা বড় প্রমাণ যা দিন রাত্রি সংগঠন হয় এই গতির ফলে পৃথিবীর আবর্তন গতি সম্পর্কে দ্বিতীয় প্রমাণ হচ্ছে মহাকর্ষ সূত্র আমরা মহাকর্ষ সূত্রের সাহায্যে পৃথিবীর আবর্তন গতি সম্পর্কে প্রমাণ পেয়ে থাকি সূর্যের আপাত দৈনিক গতি দেখে আমাদের মনে হয় পৃথিবী স্থির ও সূর্য পৃথিবীকে কেন্দ্র করে আবর্তন করে চলেছে আমরা জানি সূর্য পৃথিবী থেকে প্রায় পনেরো কোটি কিমি দূরে রয়েছে এবং তা পৃথিবী থেকে প্রায় তেরো লক্ষ গুণ বড় সুতরাং নিউটনের মহাকর্ষ সূত্র অনুযায়ী পৃথিবী থেকে বহু গুণ বড় এবং ভারী সূর্য কখনোই ছোট হালকা পৃথিবীকে কেন্দ্র করে ঘুরতে পারে না বরং পৃথিবী সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে চলেছে অর্থাৎ নিউটনের সূত্র অনুযায়ী যে বস্তুটা খুব ভারী এবং খুব বড় সেটা কোনো দিনই ছোট বস্তুর চারিপাশে ঘুরতে পারে না অর্থাৎ সূর্য যদি বড় হয় তো সূর্য কখনোই পৃথিবীর চারপাশে ঘুরতে পারে না বরং সূর্য চারপাশে ঘুরছে আমাদের পৃথিবী যার ফলে দিন রাত্রি হচ্ছে এটাই হচ্ছে আমাদের দ্বিতীয় প্রমাণ আবর্তন গতির তৃতীয় প্রমাণগুলির মধ্যে হচ্ছে পৃথিবীর গলীয় আকৃতি সাপেক্ষে যে পৃথিবীর গলীয় আকৃতি সাপেক্ষে আমরা কিভাবে এই প্রমাণটি করব সেটি হচ্ছে যে কোনো নমনীয় বস্তু তার অক্ষরেখার চারিদিকে অনবরত আবর্তন করলে মাঝখানে সবচেয়ে বেশি কেন্দ্রীয় বিমুখ শক্তির উদ্ভব হয় এর ফলে বস্তুর মধ্যভাগ কিছুটা স্ফীত এবং প্রান্তদয় কিছুটা চাপা হয় পৃথিবীর নিজের মেরুদণ্ডের চারিদিকে অনবরত আবর্তন করে চলেছে বলেই পৃথিবীর মেরুদয় চাপা এবং নিরক্ষী অংশ স্ফীত হয়েছে অর্থাৎ আমাদের এই যে পৃথিবী এবং পৃথিবীর যে গলীয় আকৃতি সেই আকৃতিটা এই কারণেই হয়েছে কারণ এর আবর্তন গতি আছে বলে কারণ আবর্তন গতিতে এটাই বলা হয়েছে যে কোন বস্তু কোন বস্তুকে কেন্দ্র করে যদি ঘোরে তো সেটা গোল আকৃতির হবে 
এবার পৃথিবীর আবর্তন গতি সাপেক্ষে আমরা যেটা জানব সেটা হচ্ছে কৃত্রিম উপগ্রহে তোলা ছবির সাহায্যে তো আমরা এটা সকলেই জানি কৃত্রিম উপগ্রহ বলতে স্যাটেলাইট থেকে অর্থাৎ এখন আধুনিক যুগে স্যাটেলাইট থেকে যে ইমেজ অর্থাৎ যে ছবি তোলা হয় সেই ছবি থেকে আমরা কিন্তু প্রমাণ করতে পারি যে পৃথিবীটা সূর্যের চারপাশে ঘুরছে এবং পৃথিবীর তার নিজের একটা আর্নিক গতি আছে যার ফলে দিন রাত্রি হয় এখন আমরা সেটা সাহায্যে আমরা কিন্তু জানতে পারি এবং এটা হচ্ছে সর্বাধুনিক একটা মতবাদ পৃথিবীর এই আবর্তন গতি সম্পর্কে আর একটা প্রমাণ আছে যেটা হচ্ছে ফুকোর পরীক্ষা এই ফুকোর পরীক্ষার সাহায্যে আমরা কিন্তু এটা জানতে পারি ফরাসি বিজ্ঞানী ফুকো আঠেরোশো সালে তার দোলক পরীক্ষার সাহায্যে প্রমাণ করেন যে পৃথিবীর আবর্তন গতি আছে অর্থাৎ আপনারা চিত্রটিতে দেখতে পাচ্ছেন যে তিনি খুব উঁচু জায়গা থেকে একটি প্রস্তর খণ্ডকে ভূপৃষ্ঠকে ফেলার চেষ্টা করেছে কিন্তু সেই ভূ পৃষ্ঠে অর্থাৎ সেই প্রস্তর খণ্ডটি ভূপৃষ্ঠে না পড়ে সেটি অনেকটা পূর্ব দিক এগিয়ে গিয়ে পড়েছে কারণ এটা থেকে প্রমাণ হয় যে পৃথিবীর তার নিজস্ব আবর্তন গতি বা আর্নিক গতি আছে কারণ সেই পাথরটি যতটা উপর থেকে ফেলেছে তাতে পৃথিবীর কিছুটা অবস্থান একটু হলেও চেঞ্জ হয়েছে অর্থাৎ এর থেকে বোঝা যায় যে পৃথিবীর আবর্তন গতি রয়েছে এর ফলে কি হয়েছে যে প্রস্তর খণ্ডটি পূর্ব দিকে সরে গেছে আপনারা নিশ্চয় এখানে দেখতে পাচ্ছেন খুব ভালোভাবে সেটা বোঝানো হয়েছে এবং এখানে দেখানো হয়েছে কোনটা পূর্ব দিক কোনটা পশ্চিম দিক এবং প্রস্তর খণ্ডটি উপর থেকে ফেলা হচ্ছে এবং সেটা ক্রমশ সরে যাচ্ছে পূর্ব দিকে সেটা তীর চেনের সাহায্যে দেখানো হয়েছে এতক্ষণে আমরা জানলাম যে পৃথিবীর যে আবর্তন গতি আছে তার প্রমাণগুলো মানে কিভাবে আবর্তন গতি হচ্ছে কিসের সাপেক্ষে আমরা বলছি যে পৃথিবীর আবর্তন গতি আছে এখন আমরা জানবো যে পৃথিবীর আবর্তন গতির এবার ফলাফলসমূহ অর্থাৎ যে আবর্তন গতি হচ্ছে তার ফলে পৃথিবীর কি পরিবর্তন হচ্ছে আমাদের সেগুলো জানতে অবশ্যই হবে তো চলুন দেরি না করে শুরু করা যাক যে পৃথিবীর আবর্তন গতির ফলসমূহ প্রথমত হচ্ছে এক নম্বর দিন রাত্রি যেটা যে পৃথিবীর আবর্তন গতি আছে বলেই কিন্তু দিন রাত্রিটা হচ্ছে যদি আবর্তন গতি না থাকতো তাহলে কিন্তু দিনরাত্রি হতো না অর্থাৎ পৃথিবী একটা নির্দিষ্ট জায়গায় যদি থেমে যেত তাহলে তার চিরকালই একটা অংশ সূর্যের সামনে থাকতো অর্থাৎ সেটা দিন এবং বিপরীত অংশটা অন্ধকার ছন্ন রাত্রি বিরাজ করত যার ফলে কি হতো কোনো উদ্ভিদ প্রাণী বেঁচে থাকতো না দ্বিতীয়ত প্রমাণ যেটা মানে আবর্তন গতি ফলাফল হিসেবে বলা যায় সেটা হচ্ছে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত পৃথিবী যদি থেমে যেত তাহলে নিশ্চয় সূর্যোদয় সূর্যাস্ত আমরা বুঝতে পারতাম না কারণ আগের প্রমাণগুলোতে আমরা বলেছি যে পৃথিবী একটা নির্দিষ্ট জায়গায় স্থির আছে মনে হচ্ছে কিন্তু আসলে স্থির নেই পৃথিবীটা ঘুরছে এবং সূর্যটা স্থির আছে অর্থাৎ এই আবর্তন গতি আছে বলেই কিন্তু সূর্যাস্ত এবং প্রতিদিন সূর্যোদয় হচ্ছে তারপরে তিন নম্বর প্রমাণ আমরা যেটা বলতে পারি বা ফলাফলের সেটা হচ্ছে সময় নির্ধারণ অর্থাৎ পৃথিবীর এই আবর্তন গতি আছে বলেই কিন্তু দিনরাত্রি হচ্ছে আর দিনরাত্রি হচ্ছে মানেই কিন্তু আমরা সময়টা নির্ধারণ করছি অর্থাৎ আমরা বলছি যে ২৪ ঘন্টা এক দিন এটা কিসের সাপেক্ষে কারণ এটা একটা দিন হচ্ছে তবেই আমরা এটা সময় নির্ধারণ করছি যার ফলে আমরা বলতে পারি যে এই গতির ফলে কিন্তু আমরা সময় নির্ধারণ করতে অবশ্যই পারবো চার নম্বর পয়েন্ট যেটা সেটা বলা হয়েছে জোয়ার ভাটা অর্থাৎ জোয়ার ভাটার সাপেক্ষেও কিন্তু আমরা পৃথিবীর এই যে ফলাফলটা জানতে পারি জোয়ার ভাটাতে কি হয় যে আমরা সকলে জানি মধ্যাকর্ষণ শক্তি অনুসারে যেটা নিয়ম থাকে তো কি হয় আবর্তনের সময় পৃথিবীর যে স্থান চাঁদের সামনে আসে সেই স্থানে জলরাশি ফুলে ওঠে অর্থাৎ সেই স্থানে মুখ্য জোয়ার হয় এবং একই সময় এর ঠিক বিপরীত অবস্থাটা অবস্থা ঘটে অর্থাৎ পৃথিবীর আবর্তনের ফলে উদ্ভূত কেন্দ্রবিমুখ বা বিকর্ষণ শক্তির প্রভাবে গৌণ জোয়ার হয় অর্থাৎ এর থেকেই কিন্তু আমরা জানতে পারি যে এর ফলে আবর্তন সরি আবর্তন গতির ফলে জোয়ার ভাটা আমাদের হচ্ছে অর্থাৎ জোয়ার ভাটা হচ্ছে তার একটা ফলাফল পাঁচ নম্বর যেটা সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে উদ্ভিদ ও প্রাণীজগতের জন্ম যদি আবর্তন গতি না থাকতো যদি পৃথিবীতে দিনরাত্রি না হতো সূর্যোদয় সূর্যাস্ত না হতো তাহলে কিন্তু আমরা কেউই আজ বেঁচে থাকতাম না এমন কি আমরা যে আমি যে আপনাদেরকে বোঝাচ্ছি বা ভিডিওটা দিচ্ছি এটা দেওয়ার মতো আমরাও থাকতাম না কারণ মানুষের বা উদ্ভিদের বেঁচে থাকার জন্য প্রত্যেকের কিন্তু দিন রাত্রি দরকার কারণ পর্যাপ্ত পরিমাণে সূর্যলোক এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে বাতাস আমাদের দরকার কিন্তু যদি পৃথিবীটা আজকে এই দিন রাত্রি না হতো কিন্তু এই পৃথিবী দিন রাত্রি না হলে কোনো গাছপালা জন্মাতো না আর গাছপালা না জন্মালে কোনো মানুষও জন্মাতো না অর্থাৎ এটা হচ্ছে সব থেকে গুরুত্ব পয়েন্ট যেটা হচ্ছে উদ্ভিদ ও প্রাণীদের জন্ম গ্রহণ এই আবর্তন গতির এটা ফল সব থেকে বড় শেষে আপনাদেরকে একটা কথাই বলবো আপনার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন এবং পাশে থেকে বেল আইকনটিতে অবশ্যই ক্লিক করে দেবেন কারণ এই ধরনের লেটেস্ট ভিডিও সব থেকে আগে দেখার জন্য ধন্যবাদ